ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ನೀಲಾಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸುಭದ್ರ ಬಲರಾಮ ಸಮೇತಾಯ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ಸುಭದ್ರ ದೇವಿ ಚೆಲ್ಲಲೈನಟುವಂಟ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯನಟುವಂಟ ಬಲರಾಮುಡುತೋ ಸಮೇತಂಗಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಡೆ ವಿರಸಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಮು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಮು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪೂರಿಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಅಂಟಾರು ಸಪ್ತ ಮೋಕ್ಷಪುರ ಧಾಮಂಲೋ ಇದಿ ಒಕಟಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಥುರ ಮಾಯಾ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅವಂತಿಕ ಪುರಿ ದ್ವಾರಾವತಿ ಚೈವ ಸಪ್ತೈತಿ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಈ ಏಳು ಮೋಕ್ಷಪುರಾಲ್ಲೋ ಪುರಿ ಅನೆಯಟುವಂಟಿದಿ ಇಟು ಸಪ್ತ ಮೋಕ್ಷಪುರಾಲ್ಲೋ ಒಕಟಿ ಅದೇವಿಧಂಗಾ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಭಾರತ ದೇಶಾನಿಕಿ ನಾಲ್ಗು ವೈಪುಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಲ್ಲೋ ಮುಖ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿದಿ ಅಂದರೆ ತೂರ್ಪುಲೋ ಗಣಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಗಣಕ ಪಶ್ಚಿಮಂಲೋ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶುಡೈನಟುವಂಟಿ ಕೃಷ್ಣುಡು ಉತ್ತರಮಲೋ ಬದ್ರೀನಾರಾಯಣುಡು ದಕ್ಷಿಣಲೋ ರಾಮೇಶ್ವರ ಈ ನಾಲ್ಗು ಧಾಮ ಧಾಮಾಲಿ ಎವರೈತೆ ಕನಕ ದರ್ಶನ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾರೋ ವಾರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನೇದು ಉಂಡದು ಅನೇದಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರಾಣಂಲೋ ಚಪ್ಪಡಂ ಜರಿಗಿಂದೆ ಅಯ್ತೇ ಈ ನಾಲ್ಗು ಕ್ಷೇತ್ರಾಲು ಉಂಡೆಟ್ವಂಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮೆಂಟ್ಯಂಟ ಗನಕ ಪರಮಾತ್ಮುಡು ರಾಮೇಶ್ವರಮಲೋ ಸ್ನಾನಂ ಚೇಸ್ತೆ ಬದ್ರೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದಗ ಬದ್ರಿಲೋ ವೆಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಡ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸ್ತಾರಟ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಟೆ ಪೂರಿಕ ವಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕಡ ಆಗಿನ ಭೋಗಮು ಅಂಟೆ ಭೋಜನ ಚೇಸ್ತಾರಟ ತರ್ವಾತ ದ್ವಾರಕಕ್ಕ ವೆಳ್ಳಿ ನಿದ್ರಪೋತಾರಟ ಅಂಟೆ ಈ ಒಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಮ ಇಂದಂಟ ಗನಕ ಭೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ಅನಿ ಪೇರು ದಿನಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ಚಕ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಮನ್ನು ಚಾಲ ವಿವಿಧಮೈನಟ್ವಂಟಿ ನಾಮಾಲತೋ ಈ ಒಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರಮನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಗೆ ಒಕಟಿ ಕಾದು ಪದಕೊಂಡು ಪೇರ್ಲುನ್ನ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿರೋಜು ಈ ಪ್ರಪಂಚಮಲೋ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಾಸವಂತಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಧನವಂತುಡೈನಟ್ವಂಟಿ ಭಗವಂತುಡು ಎವರು ಅಂಟೆ ಅದಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಂಟರು ಎಂದುಕೋಸಮಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ಏ ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವಾಡಿನ ತರವತ ರೆಂಡೋಸಾರಿ ಏ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಡ್ಡಂ ಜರುಗದು ಅಂತಗಾ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಒಕ್ಕ ವಸ್ತುವುಲು ಅಲಾ ಉಂಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ನೈವೇದ್ಯಂ ಚೇಯಡಾನಿಕೆ ಪ್ರತಿರೋಜು ರೆಂಡು ಲಕ್ಷಲ ರೂಪಾಯಲ ವರ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿರೋಜು ಇಕ್ಕಡ ಚೂಡಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ನೈವೇದ್ಯಾಲು ಇದು ಚೂಡಂಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಇದು ಚೇಯಿತೋಡು ಚೇಯಬಡಿಂದು ಇಕ್ಕಡ ಚೇತಿ ಯೊಕ್ಕ ಮುದ್ರಗಳು ಕನಿಪಿಸ್ತಾಯ ಚೂಡಂಡಿ ಇದು ಮಿಷಿನ್ತೋ ಚೇಸಿಂದು ಕಾದಿದೆ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ಇಲಾ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೇ ಚೇಸ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿರೋಜು ಇಲಾಂಟಿ ಕುಂಡ ಪಾತ್ರಲು ಅಂಟೇ ಒಕಟಿ ಪೆದ್ದ ಕುಂಡ ತರವಾದ ಚಿನ್ನ ಕುಂಡ ತರವಾದ ಚಿನ್ನ ಕುಂಡ ಚಿನ್ನ ಕುಂಡ ಐದು ಕುಂಡಲು ಬಿಡ್ತಾರು ಇದು ಅನ್ನ ಕುಂಡಲ್ಲು ಇದು ಚಿಟ್ಟ ಚಿವರದು ಇದು ಏ ಪಾತ್ರಲು ಅಯ್ಯನ ಸರಿ ಇವನ್ನೇ ಚಿವರಿ ಪಾತ್ರಲು ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಪೈನ ಉಂಡೆಯಟುವಂಟಿ ಪಾತ್ರಲು ಇವೆ ಈ ಪಾತ್ರಲು ಅಂಟಿ ಕಿಂದ ಪೆದ್ದ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿ ಪೈನ ಚಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಐದು ಪಾತ್ರಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ತೇ ಇಕ್ಕಡ ವಿಚಿತ್ರ ಏಂಟಂಟೆ ಗನಕ ಈ ಐದು ಪಾತ್ರಲ್ಲು ಅಸಲು ಕಿಂದ ಉನ್ನ ಪಾತ್ರಲು ಮೊದಲು ಅವ್ವಾಲೆ ಕಾನಿ ಈ ಪಾತ್ರಲು ಮಾತ್ರವೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಮೈತಂದು ಇಕ್ಕಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ ಉಂಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಭೋಗಮುನನ್ನಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಚೂಸ್ತುಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪಟಿಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದುಕೋಸಮೇ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಸಾದಾನಿಗೆ ಎಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತ ಅನ್ನಂಟೇ ಮೇಮ್ ಇಕ್ಕಡಿ
కానీ ఈ క్షేత్రంలో ఒక్క కాకి కూడా అన్నం మీద వాలదు ఒక్క పక్షి కూడా రాదు కోతులు ఉంటాయి కోతులు కూడా కొంచెం అన్నం తినేసి వెళ్తాయి కాకపోతే ఏ పక్షి కూడా రాదు అన్నాన్ని ముట్టం ఆ అన్నం అక్కడ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నాన్ని చేసేసి దాన్ని మళ్ళీ ప్రసాదంగా అందరికి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది ఆ ప్రసాదాన్ని కూడా ఎప్పుడైతే వస్తుందో మీరు కొంచెం గోరువే చెట్టు నీళ్లలో ఆ అన్నం ఆ గింజలు వేసుకోండి అంటే ఇండిపోయినటువంటి అన్నం పలుకులు పంపిస్తారు ప్రసాదంగా అవి వేడి నీళ్లలో వేసేసుకోండి మళ్ళీ అదే టేస్టు అదే అన్నంగా మారిపోతుంది నీళ్ళు పోసి తినవచ్చు పూర్వకాలము కా ఇక్కడికి జగన్నాథ క్షేత్రానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ప్రసాదాన్ని అలా తీసుకొని వెళ్ళి దారిలో మూట కట్టుకొని నీళ్లలో తడిపి తీసేసి తినేవాళ్ళు అంత మధురంగా ఉండేది పదార్థం అంటే అన్నము మనం అన్న అన్నం ఎలా స్టోర్ చేయాలో మనకు తెలియదు ఇరవై నాలుగు గంటలు అయిపోతే అన్నం ఇంకా పాచిపోయిందని అంట కానీ ఇక్కడ పూరీల క్షేత్రంలో వండినటువంటి అన్నం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి చేతుడు వండిన అన్నం అని చెప్పి అది అనునిత్యము నిత్యము అది శ్రేష్టమే అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జాత్రి నివాసంలో ఉన్నాను జాత్రి నివాసంలో నుంచి నా అదృష్టం ఏంటంటే కనుక స్వామివారి గుడి వెనకనే నాకు పశ్చిమ ద్వారం దగ్గరనే నాకు రూమ్ దొరికింది సో నేను మీ అందరికీ కన్వీనియంట్గా స్వామివారిని వెనక గోపురం కనిపిస్తూ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అక్కడ చూడండి చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు ఎటువైపు అయితే ఉంటాడో దానికి ఆపోజిట్గా సూర్యుడు ఉంటాడు అని అర్థం కదా సో సూర్యుడు ఎటువైపు అయితే ఉంటాడో అటువైపే ఆ యొక్క జెండా అనేది పోతూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే కనుక గాలి ఒకవైపు వెళితే కనుక ఈ యొక్క జెండా దానికి ఆపోజిట్లో తిరుగుతుంది అనేది చాలామంది అంటారు అయితే నేను ఇక్కడ కూడా పరీక్ష చేశాను వాస్తవంగా గాలిని బట్టి కాదు ఇక్కడ వెళ్ళేది సూర్యుడి యొక్క దిశను బట్టి జెండ మారుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను రెండు రోజులు ఉండి పరిశోధన చేసింది ఏంటంటే అదే ఆ జెండని పొద్దున సాయంత్రం మధ్యాహ్నం రాత్రి ప్రతి సమయంలో పరిశోధన చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే రాత్రి మధ్యరాత్రి పన్నెండు గంటలకు సూర్యుడు ఎప్పుడైతే మధ్య కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఆ సమయంలో జెండ అసలు ఊగట్లేదు నేను అది కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను నలభై ఎనిమిది నిమిషాల పర్యంతం గాలి లేదో జెండా ఊగట్లేదు అంటే భూమి యొక్క గమనం ప్రకారంగా సూర్యుడి గమనం ఎలాగైతే ఉంటుందో వాస్తవంగా సూర్యుడు తిరగట్లేదు భూమి తిరుగుతుంది భూమి గమన ప్రకారంగానే ఆ యొక్క జెండా అనేది తిరుగుతూ ఉంది అనేది అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు పశ్చిమం వైపు జెండా అనేది వెళ్తుంది మీరు ఉదయాన్నే చూడండి తూర్పు వైపు జెండా కనిపిస్తుంది మధ్యాహ్నము దక్షిణ ధ్రువం వైపు కానీ ఉత్తర ధ్రువం వైపు కానీ జెండా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని దేని ప్రకారం తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఒక్క పక్షి కూడా దేవస్థాన ఆవరణ లోపలికి వెళ్ళవు ఏ ఒక్క పక్షి కూడా ఆ యొక్క ధ్వజ ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క గోపురం మీద ఏ పక్షి కూడా కూర్చోడు నిత్యము కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నిత్యము గరుత్మంతుడు గరుడ పక్షులు ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని సంరక్షిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ క్షేత్రానికి పైన కనిపిస్తున్నటువంటిది సుదర్శన చక్రము ఆ సుదర్శన చక్రానికి ఆనుకొని మొత్తం కూడా ఏడు జెండాలు గ్రహిస్తారు పైన ఒక జెండా కింద ఉన్నటువంటి ఆరు జెండాలు గ్రహిస్తారు అంటే భాగవతంలోని ఏడు రోజులు ఎట్లాగైతే కనుక భాగవత సప్తాహం చెయ్యాలో మనిషి యొక్క జన్మలో ఏడు రోజులు ఎలా కీలకమో అలా అంటే మనిషి పుట్టి పుట్టేది చనిపోయేది ఏడు రోజులే కాబట్టి అలా ఆ యొక్క క్షేత్రంలో పైన ఈ యొక్క సుదర్శన చక్రానికి పైన ఏడు జెండాలు ఉంటాయి మీరు ఎవరైనా సరే పూరి క్షేత్రాన్ని వస్తే కనుక ఆ జెండాలు మీరు కూడా తీసుకొని వెళ్ళి మీ ఇంట్లో భద్రంగా దాచుకోండి అది కూడా కేవలము రెండు వందల రూపాయలకి మీకు ఆ జెండా దొరుకుతుంది మీరు ఏదైతే జగన్నాథ స్వామి దేవస్థానానికి ఈశాన్య ద్వారానికి అంటే పూర్వ ద్వారానికి ద్వారానికి కింద వైపు వెళితే కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి మాకు ఈ జెండా కావాలని అడిగితే కనుక రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తే కనుక వాళ్ళు ఆ పైన ఏదైతే కట్టినటువంటి జెండా ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు ప్రసాదంగా ఇస్తున్నారు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని తీసుకోండి మీరు డైరెక్ట్గా ఎవరి నెల వేలు అడిగారనుకోండి రెండు వేలు నాలుగు వేలు అంటారు నాకు ఆల్రెడీ నాలుగు వేలు అన్నారు నేను కొందాం అనుకుంటే నా ఫ్రెండ్ ఇక్కడనే ఉంటారు ప్రొఫెసరు అని అన్నాడు అట్లా కాదు చూసి ఇక్కడ రెండు వందలకి దొరుకుతుంది టెంపుల్ కమిటీ వాళ్ళు ఇస్తారు అని అంటే నేను వెళ్ళి టెంపుల్ కమిటీ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నా అట్లాగే ఈ దేవస్థానం లోపల పండాలు అంటే ఒకప్పటి ఎప్పుడో కాలం నుంచి తరతరాలుగా ఈ పండ అంటే వంశస్థులందరూ కూడా ఈ దేవస్థానంలో స్వామివారికి అర్చన చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళ తరతరాలు స్వామివారికి వాళ్ళు డెడికేట్ చేస్తారు వాళ్ళు వేదం చదువుకోవడము 
ఆ స్వామి వారిని సేవ చేయడమే వాళ్ళ జీవన వృత్తి ఇంకా వేరే ఏ వృత్తి కూడా లేదు అంటే ఇప్పుడంటే స్వామివారికి ఆ గవర్నమెంట్లు ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి అంటే ఒక అరవై ఏళ్ళ నుంచి ఇదేమి కానీ అరవై ఏళ్లకు ముందు కూడా ఈ దేవస్థానాన్ని వాళ్లే కష్టపడి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసుకొని వచ్చి అంటే భారతదేశం మొత్తం కూడా తిరిగి వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి పలానా క్షేత్రం నుంచి కూడా ఏవైతే కనుక వస్తువులు అన్నింటినీ కూడా తీసుకొని వచ్చి అండ్ బియ్యాన్ని పప్పులను అన్నింటినీ కూడా కలెక్షన్ చేసుకొని డొనెక్షన్ కలెక్షన్ చేసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇది చేసి ఈ యొక్క ఎప్పటి నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ సాంప్రదాయాన్ని పడిపోకుండా కాపాడింది ఈ యొక్క దేవాలయానికి సంబంధించిన అర్చకులు బ్రాహ్మణులు పండారు వాళ్ళకే ఇక్కడ చాలా గౌరవము ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అందుకోసమే నిత్యాన్న భోగానికి సంబంధించి ఇక్కడ వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళకి ఒక కమిటీ అనేది ఉంది టెంపుల్ ట్రస్ట్ కమిటీ ఉంది అలాగే ఈ యొక్క పండాలకు సంబంధించిన కూడా ట్రస్ట్ కమిటీ ఉంది మీరు ఎక్కడైనా సరే స్వామివారికి నిత్యాన్న భోగం జరగడానికి మీరు టెంపుల్ ట్రస్టీలో అయినా మీరు పేమెంట్ చేయవచ్చు వీళ్ళకైనా మీరు పేమెంట్ చేయవచ్చు అయితే ఇక్కడ పండాలకు జీతాలు శాలరీస్ ఉండవు స్వామివారికి ఎవరైతే సేవ చేస్తారో భక్తులు ఇచ్చేటువంటి సంభావనలే వాళ్ళకు ముడతాయి అయితే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడికి ఏదైతే భోగం ఏదైతే చేస్తారో ఇది అనాది సంప్రదాయంగా ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఆ భోగాన్ని స్వామివారికి పెట్టిన భోగం ఏదైతే ఉందో ఈశాన్యంలో తర్వాత ఉత్తరములో తర్వాత తూర్పు భాగం లోపల ఇక్కడ ఒక బజారు ఉంటుంది అంటే ఒక మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది అంటే పూర్వకాలంలో ఆ బండి అనేటువంటి వాడు అంటే అన్నము అనేటువంటి వాడు అన్నము అందరు కూడా అక్కడ ఇచ్చేటువంటి వారు ఎవరికైతే కనుక దానం చేసేటువంటి వాళ్ళు పండాలకి చేసి వాళ్ళు దానం చేసుకొని వాళ్ళు పండాలకి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళు ఆ యొక్క అన్న పాత్రల్ని తీసుకునేటువంటి వారు భోజన పాత్రల్ని ఎవరి దగ్గర అయితే లేదో వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు ఉచితంగా ఇచ్చేటువంటి వారు ఇప్పుడు కాలం మారుతూ ఉంది వాళ్ళు సాంప్రదాయాలు మార్చుకుంటున్నారు దానితో అనుకూలంగా ఉంది ఇది నేను పూరి జగన్నాథ్ స్వామి దేవస్థానంలో వచ్చి స్వామివారి యొక్క దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు నా అనుభవాలు ఎలాంటివి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి దర్శనం అంటే కనుక స్వామివారిది చాలా పరమాత్మదమైనటువంటి దర్శనం ఆ స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే ముందు ప్రశాంతమైన చిత్తంతో వెళ్ళండి ఈ ప్రపంచంలో భారతదేశంలో నేను చూసినంత వరకు ఏ వద్ద ఏ దేవస్థానంలో కూడా అంత పెద్ద గర్భగుడి లేదు మహామండపం ఉంది ఆ మహామండపంలో కుడివైపును కుడివైపు నుంచి ఏమో అంటే ఉత్తర భాగంలో అయితే కనుక తూర్పు వైపు చూస్తూ నల్లటి మూర్తి ఆ యొక్క శ్రీమన్ నారాయణుడు శ్రీకృష్ణుడు నల్లటి మూర్తిలో జగన్నాథ స్వామి మధ్యలో సుభద్రాదేవి చెల్లెలు తర్వాత ఎడమ వైపు దక్షిణ భాగంలో తెల్లటి వర్ణములో బలభద్రుడు బలరాముడు ఈ ముగ్గురు కూడా ఒకే వేదికమై ఆసీనమై ఉంటారు ఈ దేవదేవులను చక్కతో చేయబడింది అందుకోసం ఇక్కడ దారు బ్రహ్మ కాష్ట బ్రహ్మ అని అంటారు చక్కతో చేసినటువంటి విగ్రహ మూర్తులు ఉంటారు దీనికి పురాణ విషయానికి వస్తే కనుక ఒకప్పుడు ఒక మహారాజుకి స్వామివారు స్వప్నంలోనే కనబడి నేను దారు రూపంలో దొరుకుతాను నాకు ఇక్కడ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయమని చెప్పగా ఆ దారు రూపాన్ని దొరికేటువంటి యొక్క దాని కోసం అని చెప్పే ఎలాంటిది కట్టాలి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఇక్కడ దొరికినటువంటి ఒక సాలిగ్రామం దొరుకుతుంది అది నీలాచల పర్వతం అని చెప్పగా ఆ నీలాచల పర్వతంలోని ఏకశిలా పర్వతం ఇది ఆ ఏకశిలా పర్వతంలో ఒకే ఒక్క శిలతో కట్టినటువంటి మహా గోపురం అది ఈ గోపురము భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి గోపురము లేదు ఇది నీలాచల క్షేత్రం అని అంటారు నాసా వాళ్ళ సైంటిస్ట్లకు కూడా దొరికినటువంటి విషయం ఏంటంటే కనుక శాటిలైట్ నుంచి అంటే పై నుంచి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక భూమి నుంచి నీలి వర్ణపు కిరణాలు ప్రసరింపుస్తున్నాయి పై నుంచి నీలి వర్ణ కిరణాలు అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి ఎక్కడికి అబ్బా అని అంటే ఈ క్షేత్రానికి నీలి వర్ణ కిరణాలు అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇది ఇప్పటికి కూడా సైన్స్కి అందనటువంటి ఒక మహాద్భుతము ఇది నీలాచల క్షేత్రము అద్భుతమైనటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనేది ఇప్పటికీ చాలామంది విశ్వసిస్తారు అండ్ ఈ దేవస్థానాన్ని కింద ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి శక్తి దాగి ఉన్నది ఇందులోపల ఆ శక్తికి చాలామంది వారు వేరే వేరే పేర్లు పెట్టుకుంటారు అందుకోసమే ఈ యొక్క దేవస్థానంలో కేవలము హిందువులకు మాత్రమే ప్రవేశము వేరే వాళ్ళకి ఎవ్వడికి ప్రవేశం లేదు ఇప్పటికీ పాండాల యొక్క చేతిలో ఉంది కాబట్టి పండితుల చేతిలో ఉంది కాబట్టి పూరిలో వీళ్ళదే ముఖ్యమైనటువంటి కీలక పాత్ర హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి వీళ్ళందరూ తమ యొక్క వంశాలతో కలిపి కంకణం కట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా అధర్మం జరగడానికి హిందూ ధర్మానికి పొరపాటు జరగడానికి ఏమాత్రం ఆస్కారం లేకుండా 
వాళ్ళు తెగించి ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఒక ఒక నియమాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు హిందువులకు తప్ప వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి ప్రవేశం లేదు అని చెప్పి అంత పరమాద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రం ఇది అయితే ఇక్కడ చాలామంది కొన్ని విషయాలు తిరిగినవి ఏంటంటే కనుక ఈ క్షేత్రానికి సంబంధించి మనం చాలా విన్నాం ఇక్కడ ఏది ప్రవేశించదు సముద్ర ధ్వని లోపలికి వినపడదు అన్ని వాస్తవాలు ఇవన్నీ కూడా అబద్ధాలు కాదు ప్రతిదీ వాస్తవమే కానీ ఇంకా చెప్పనటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకోసం అంటే నేను వచ్చినప్పుడు మీ అందరి కోసం నేను పరిశోధన చేస్తాను నా వే ఆఫ్ థింకింగ్ మీ అందరికీ అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పాలని ఆలోచన ఉంటుంది అందుకోసం నేను నేను ఇక్కడ పరిశీలన చేసింది ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క క్షేత్రంలో ఈ స్వామివారి యొక్క దారు మండపం ఏదైతే ఉందో దారు విగ్రహము దారు అంటే చెక్కతో చేయబడినటువంటి కర్రతో చేయబడినటువంటి విగ్రహం ఉంటుంది ఈ విగ్రహాన్ని ఎప్పుడైతే గనక దాదాపు పన్నెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి విగ్రహాన్ని మారుస్తారు అది పన్నెండు సంవత్సరాలు గ్యారంటీ లేదు ఎప్పుడైతే గనక అధిక మాసము సంక్రాంతి అంటే సంక్రమణం అంటే సంక్రాంతి అంటే మన సంక్రాంతి కాదు సంక్రమణము అంటే సూర్య సంక్రమణము సూర్యుడు ఏదైనా ఒక రాశి లోపలికి ప్రవేశించేటప్పుడు అది అమావాస్య అయ్యి ఆ రోజు గనక శనివారం అవుతే కనుక ఆ మూడు రోజుల కాంబినేషన్ తీసుకుంటారు అలా కాంబినేషన్ వచ్చింది అని అంటే ఇక్కడ ఎట్లాగైతే గనక ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఎట్లాగైతే పన్నెండు రోజులు ద్వాదశ కర్మలు చేస్తారో అలాగే ఇక్కడ కూడా స్వామివారికి పన్నెండు రోజులు కర్మలు చేస్తారు స్వామివారి యొక్క నాభి కమలములో ఒక శాలిగ్రామం ఉంటుంది ఆ శాలిగ్రామాన్ని తీసి ఎదురుగ్గా ఇంకొక విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తారు ఆ విగ్రహం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఈ యొక్క ఏది పంచాంగంలో చూస్తారు ఈ యోగం ఎప్పుడు వస్తుందో అని చూసి ఆ యోగం వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క రాజవంశీకులు ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా ఆ వంశీకులు పాండాలు కలిసి ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఉత్తర ఉత్తర ధ్రువం వైపు అంటే ఉత్తర భాగం వైపు వీళ్ళు ప్రయాణం చేస్తారు ప్రయాణం చేసి అడవిలో వీళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటారు ఆ అడవిలో ఈ మూడు విగ్రహాలకు సంబంధించిన మూడు చెట్టు దొరుకుతాయి నీ నీల నీల వృక్షము నింబ వృక్షము వృక్షాలు ఉంటాయి ఆ మూడు వృక్షాల గురించి వెతుకుతారు ఆ వెతికినప్పుడు ఆ వృక్షాలకు సంబంధించి కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి ఆ సింబల్స్ తోటి అక్కడ చెట్లు ఉంటాయి చాలా మధ్య వృక్షాలు పెద్దగా ఉండాలి నిలువుగా ఉండాలి మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా దానికి దోషం ఉండకూడదు ఆ చెట్టు కోసం వెతుకుతారు దాదాపు రెండు మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు అదే వెతికే పని ఉంటుంది ఇంకా వేరే పని ఏమి ఉండదు ఆ వృక్షము దొరికిన తర్వాత ఆ వృక్షాన్ని తీసుకురావడము దానికి పూజ చేయడము ఆ వృక్షాన్ని కోయడము తీసుకురావడము మళ్ళీ దాన్ని విగ్రహంగా మలచ మలచడము కృష్ణుడిగా బలరాముడిగా సుభద్రాదేవిగా విగ్రహాన్ని మరుస్తారు ఎవరైతే ఆ యొక్క వృక్షాన్ని మొట్టమొదటిగా నరుకుతారో వారే ఇక్కడ వచ్చి వారికి సంబంధించినటువంటి సమస్తమైనటువంటి కర్మలకు వాళ్ళు యజమానిగా ఉంటారు ఆ తరువాత పూరి క్షేత్రంలోని ఈ జగన్నాథ క్షేత్రంలో ఉత్తరం వైపు వైకుంఠధామం అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ తులసీవన క్షేత్రం ఉంటుంది అక్కడ తవ్వి అక్కడ ఈ విగ్రహాన్ని ఏదైతే కనుక ఈ యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం అయిపోతుంది అంటే పాత విగ్రహాలు తీయడము కొత్త విగ్రహాలు పెట్టడం జరుగుతుంది కొత్త విగ్రహాలు పెట్టిన తర్వాత ఏవైతే పాత విగ్రహాలు ఉన్నాయో ఆ పాత విగ్రహాలు స్వామివారి క్షేత్రానికి ఉత్తరం వైపు నోపని ఏం చేస్తారు అంటే కనుక భూ ప్రతిష్టాపన చేస్తారు భూమి లోపల ఖననం చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఎలాగైతే కనుక పన్నెండు రోజులు మనం ఎలాగైతే ముట్టు మహిళతో ఉంటామో అలాగే ఈ పన్నెండు రోజులు దేవస్థానం పూర్తిగా మూసేస్తారు పన్నెండు రోజులు ఎలాంటి ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఉండవు ఆ పన్నెండు రోజులు కూడా ఎవరైతే కార్యక్రమం చేస్తారో వాళ్ళు ముట్టు మహిళని పాటిస్తారు అయితే ఏ పాండా అయితే కనుక ఈ కార్యక్రమం చేస్తారో ఆయన ఒక సంవత్సరం లోపల కూడా వైకుంఠాన్ని చేరుకుంటారు అని ప్రతీతి ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని జరిగాయి అని నేను అడిగితే కనుక నాకు సమాధానం అయితే సరిగ్గా చెప్పలేరు కానీ ఆ వైకుంఠ ధామం ఉంది మేము వెళ్ళి చూసాం కూడా అక్కడ అక్కడ ఇప్పటికీ ఒక్క మొక్క కూడా మొలవదు ఆ వైకుంఠ ధామం దగ్గర ఎక్కడైతే కనుక స్వామివారిని అక్కడ ఎక్కడైతే కనుక ప్రతిష్టాపన చేశారు ఊ ప్రతిష్టాపన అక్కడ ఏ మొలకలు కూడా మొలవు ఇప్పటికీ నీళ్లు పడతాయి వర్షం పడుతుంది కానీ గడ్డి కూడా మొలవదు అది ఆశ్చర్యకరం అంటే ఇది పూరి క్షేత్రానికి సంబంధించి ఆ తర్వాత ఇదే క్షేత్రం లోపల కల్ప వృక్షము అని చెప్పబడే కల్ప వృక్షం ఉంటుంది ఆ కల్ప వృక్షాన్ని ఎవరైతే కనుక స్పృశించి తమ మనస్సులో ఉన్న కోరికను కోరుకుంటారో తప్పకుండా 
ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరికలు ఇక్కడ నెరవేరుతాయి అదేవిధంగా ఈ క్షేత్రము లోపల రోహిణి కుండం అని ఉంటుంది ఆ రోహిణి కుండంలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు తీసుకొని తాగాలి ఆ రోహిణి కుండంలో నీళ్లు తాగినటువంటి వారికి పురు పురాణ ప్రాశస్తంలో ఇందున్న ఒక కోకిల అక్కడికి వచ్చి ఆ కుండంలో ఉన్నటువంటి నీటిని తాగుతుందట నీటిలో కుండా నీళ్లు తాగిన తర్వాత దానికి దివ్యం రూపం వచ్చేసి చతుర్భుజ రూపం వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి అంతర్ధానం అయిపోయిందట అంటే బ్రహ్మహత్యా పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి అని రోహిణి కుండానికి ప్రతీతి ప్రశస్తి ఇక్కడ విమలాదేవి అమ్మవారు ఉంటుంది ఇక్కడ పూరిలో జగన్నాథ స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎప్పుడైతే కనుక అవతారం చాలించాడో ఆ అవతారం చాలించిన సందర్భంలో అది కూడా ఇదే బెల్ట్లోనే వస్తుంది వృందావనం క్షేత్రం కురుక్షేత్రము వృందావనం అంతా ఇదే బెల్ట్లో వస్తుంది ఆ యొక్క ఎక్కడైతే కనుక కృష్ణుడు ప్రాణత్యాగం చేయడం జరిగిందో అవతారం చాలించడం జరిగిందో అప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క శక్తి నీలి వర్ణంలో బయటకు వచ్చింది ఆ కృష్ణ శక్తిని ఒక వెదురు బొంగులో ముంచి దాపెట్టాడు ఎవరు ఆ యొక్క వేటగాడు అదే కృష్ణ శక్తి సముద్రంలో వేయగా ఆ సముద్రంలో వెలిసినటువంటి యొక్క ఆ కృష్ణ శక్తి దారు రూపంలో పెద్దగా అయ్యి సముద్రంలో కొట్టుకొని వచ్చింది ఆ కొట్టుకొని వచ్చినటువంటి కృష్ణ శక్తిని ఇక్కడ దారు స్వరూపను చేయడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క దేవస్థానాన్ని నిర్మాణం చేసిన తర్వాత విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయాలనుకున్నప్పుడు చెక్క విగ్రహం చెక్క వస్తుందని కానీ ఆ చెక్కను తీసుకొచ్చి పెట్టి ఆ చెక్కని చెక్కడానికి రూపం చెక్కడానికి ఎంతో మంది శిల్పులు వచ్చారు కానీ ఎవ్వరు కూడా చెక్కలేకపోయారు అందరూ విఫలమైపోయారు ఆఖరికి విశ్వకర్మని ఒక ముసలివాడి రూపంలో వచ్చి అడగ్గా ఆశ్చర్యపోయాడు రాజు నువ్వెక్కడ చెక్కుతావు ముసలివాడిది నీతో అవుతుంది అని అంటే నేను చెక్కుతాను అని చెప్పి అనగానే సరే నాదొక షరత్ ఏంటంటే కనుక నేను ఎప్పుడైతే చెక్కుతానో అప్పటి వరకు నాకు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి అనంటే డిస్టర్బ్ చేస్తే నేను అక్కడ నుంచి మాయమైపోతాను నేను కనబడను అని చెప్పేసి అనండి కానీ సరే అని చెప్పేసి అంటారు లోప మరి మీరు లోపల బతుకున్నారో లేదో ఎట్లా తెలుస్తుంది మీరు అన్నపానాలు వద్దన్నారో ఏమవుతున్నారు అంటే ఏం అక్కర్లేదు ఆ మహాలక్ష్మి దేవి అన్నపూర్ణాదేవి నాకు అన్నం పెడుతుంది నేను దాని గురించి ఏం కంగారు పడకండి అని చెప్పేసి అని ఆ దేవస్థానం యొక్క తలుపులు మూవింగ్ చేసుకొని ఆయన లోపలికి వెళ్ళి చెక్కడం ప్రారంభించాడు అయితే శబ్దం వినిపిస్తుందని చెప్పాడు ఆయన శబ్దం ఆగిపోతే మీరు తీయొచ్చు అని చెప్పాడు అయితే శబ్దము వినిపించకుండా పదిహేను రోజులు అయ్యింది ఆ పదిహేను రోజులైనా ఇంకా శబ్దం వినిపించట్లేదు ఆయన బతుకున్నాడు లేదో అసలు ఏం జరిగిందో ఆయన చనిపోతే కనుక మళ్ళీ క్షేత్రం అంతా కూడా అపవిత్రం అవుతుంది అనే భయానికి ఆ రాజు తొందరపాటుతనంతో ఆ క్షేత్రం యొక్క తలుపులు తీసేసరికి సగంగా చెక్కినటువంటి విగ్రహాలు ఉంటాయి వాటి రూపం ఏందో లక్షణం ఏందో తెలియదు ఆ తర్వాత అదే అరూప బ్రహ్మ అని చెప్పేసి కాష్ట బ్రహ్మగా భావించి వీళ్లే రెండు కన్నులను ఆ యొక్క ముక్కు ఒకటే పొడుగా ఉంటుంది తర్వాత నవ్వుతూ ఉన్నటువంటి యొక్క ముఖాన్ని తర్వాత చేతులు ఇలా పొడుగా ఉంటాయి ఆ చేతులను పెట్టి సుభద్రాదేవి బలరాముడు అదేవిధంగా జగన్నాథ స్వామి విష్ణు స్వరూపంగా భావించి అనునిత్యము ఎన్నో ఏళ్ల తరబడి పూజలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ యొక్క క్షేత్రంలో ఇక్కడే అక్షయ పాత్ర ఉంది అని కూడా అంటారు ఇది చాలా ప్రశస్తం కలిగినటువంటి దేవస్థానం అయితే ఈ దేవస్థానానికి ముందు కూడా భోగ మండపం అనేది ఒక మండపం ఉంటుంది అందులోపలనే నైవేద్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి తూర్పు వైపు ఒక భోగ మండపం ఉంటుంది అయితే ఎవరికైతే సంతానం వెనక లేదు ఆ సంతానం లేనటువంటి వారు ఆ భోగ మండపం పైన కొన్ని దృశ్యములు కనిపిస్తాయి ప్రాజాపత్య దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి వాటిని తిలకించి ఆ యొక్క ప్రాజాపత్రను స్మరించి శ్రీకృష్ణుని స్మరించి ఎక్కడైతే కనుక అక్కడ కొన్ని విగ్రహాలు ఉంటాయి వాటిని స్పృశించి నమస్కరిస్తే కనుక తొందరగా వారికి సంతానం కూడా కలుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ప్రశస్తి ఈ విధంగా ఆ యొక్క క్షేత్రంలో అందరూ కూడా ప్రదక్షిణ చేసి స్వామివారికి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్షేత్రంలో తూర్పు వైపు గుమ్మానికి ఇరువైపుల కూడా శివుడు మరియు బ్రహ్మదేవుడు ఇద్దరు ద్వారపాలకుడు జగన్నాథ క్షేత్రానికి శివుడు మరియు బ్రహ్మని ద్వారపాలకుడు ఇంకొకటి ఈ పూరి క్షేత్రం మొత్తం కూడా శంఖాకారంలో వర్ణించబడింది శంఖాకారంలో తయారు చేయబడింది ఇది చాలా మహోత్కృష్టమైనటువంటి మహత్పూర్వమైనటువంటి క్షేత్రం ఇది ఆ యొక్క సుదర్శన చక్రం ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను ఎక్కడ కూడా మార్పు లేదు చంద్రుడు కొంచెం ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పేంత వరకు చంద్రుడు కొంచెం అక్కడ ఉన్నాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు జెండ కేవలము చంద్రుడికి ఆపోజిట్ వేలోనే వెళుతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా అంటే చెప్పేది అబద్ధమేమో ఈ గాలి అటు వీస్తుందేమో ఇటు వీస్తుందేమో అనుకుంటారేమో ఇది 
నిజము ఇది భూలోక అద్భుతము ఇది భూలోక వైకుంఠము అయితే నాలుగు యుగాలలో సత్యయుగములో భగవంతుడు విష్ణువు బదిరీక్షేత్రంలో ఉంటాడట అదేవిధంగా త్రేతాయుగములో రాముడిగా రామేశ్వరంలో ఉన్నాడు ద్వాపర యుగములో కృష్ణుడిగా ద్వారకాపురంలో ఉంటాడు కలియుగములో జగన్నాథుడిగా ఈ యొక్క పురిక్షేత్రంలో ఉంటాడు ఇది మహాద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రము నీలాచల క్షేత్రము అందుకోసమే నీలాచల నివాసాయ అని స్వామివారికి పేరు ఇక్కడ నీలాచల నివాసాయ ఇక్కడికి వచ్చి క్షేత్ర దర్శనం చేసుకోండి పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోండి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్వామివారిని నాకైతే ఏమీ కోరబుద్ధి కాలేదు ఆ దివ్య మంగళ స్వరూప దర్శనం అయితే చాలు అంతే అదో మహాద్భుతమైనటువంటి ఆనందం ఆ ఆనందానికి మించింది లేదు ఇక్కడ లోపల గుళ్ళో దీపాలు కూడా దొరుకుతాయి మీ యొక్క శక్తి కొలది అక్కడ దీపారాధన కూడా చెయ్యండి స్వామివారికి లోపల మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క దర్శనం ఉంటుంది మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క దర్శనం చేసుకోండి విమలాదేవి తర్వాత విమలాదేవి యొక్క దర్శనం చేసుకోండి వినాయకుడు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ ఒక్క క్షేత్రంలో మాత్రమే శుకమహర్షి కూడా గుడి కట్టారు శుకమహర్షి కూడా కనిపిస్తారు తర్వాత ఈ యొక్క క్షేత్రంలో హిరణ్య గర్భుణ్ణి సంహరిస్తున్నటువంటి నరసింహస్వామి యొక్క దర్శనం కలుగుతుంది గుడికి ఎనుప ఎడమ వెనక వైపు పశ్చిమ భాగం వైపు అయితే ఈ గుడికి నీడ కూడా ఎక్కడ కూడా కనబడదండి గుడి నీడ కూడా ఎక్కడ కనబడ్డు మీరు ఈ గుడికి సంబంధించి వాస్తవంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక మిట్ట మధ్యాహ్నము సూర్యుడు మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మీరు గుడిని కాసేపు వీడియో తీయండి దూరం నుంచి మీకు ఏదైతే కనుక జ్వాల వెళ్తున్నట్టుగా ఎట్లాగైతే కనుక ఎండమావులు ఎట్లాగైతే మనకు కనిపిస్తాయో అంటే దూరంలో వేడిలో మనం రోడ్డుని షూట్ చేస్తూ ఉంటే రోడ్డు మీద ఇట్లా లైట్గా గాలి వెళ్తున్నట్టుగా ఎండ ఇది వెళ్తున్నట్టుగా లైక్ పెట్రోల్ పోస్తుంటే చమురు బయట పోతున్నట్టు ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఈ గుడి మీద కూడా మీకు ఆ వైబ్రేషన్స్ మీకు కనిపిస్తాయి మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే మీకు కనిపిస్తాయి దీని గురించి పరీక్ష చేసే బదులు భక్తితో శక్తిని మీరు ఆపాదించుకోండి మానవ జన్మ అనేటువంటిది అత్యంత దుర్లభమైనటువంటిది ఆ దుర్లభమైన మానవ జన్మను సుకృతార్థం చేసుకోవడానికి తరించండి ఇక్కడికి వచ్చి స్వామివారి క్షేత్రంలో దర్శనం చేసుకోండి ఈర్ష ద్వేషము క్రోధము అన్నింటినీ కూడా వదిలేసి డెడికేటెడ్గా వచ్చి స్వామివారిని ప్రసన్నత చూసుకోండి ఇక్కడ మాకు స్వామివారి అనుగ్రహం ప్రసాదం వచ్చింది ఏమేమి ప్రసాదాలు అంటే ఇది బెల్లమనం అనుకుంటాను ఇది తీయడిది కొబ్బరితో చేశారు ఇది కూడా ఇది మంచి మంచి ప్రసాదం చూడండి ఇక్కడ లైవ్ కుండలు అనమాట స్వామివారికి ఏవైతే కుండలు తయారు చేస్తారు ఇక చూడండి వేలి ముద్రలు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అంటే ఎంత నీట్గా భక్తితో చేస్తారు ఇక్కడ అంత కూడా మిషన్ మీద చేయరు ఇవన్నీ కూడా ఇవి హ్యాండ్ మేడ్ అనమాట దీని మీదనే ఎంతో మందికి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వస్తుంది రెండు లక్ష రెండు లక్షల రూపాయలు రోజుకి ఖర్చు అవుతాయంటండి అంటే ఈ ప్రపంచంలో వేరే ఏ దేవుడు కూడా ఎక్కడ కూడా విష్ణు ఆలయంలో ఎక్కడ కూడా రోజు కొత్త పాత్రలో వండిపెట్టదు ఎక్కడ లేదు కేవలం ఇక్కడ ఒక్కటి మాత్రం ఉంది ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి నేను మళ్ళీ సుమండి ద్వారా కానివ్వండి ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా చెప్పాలి మీకు చాలా విషయాలు చెప్తాను పూరి జగన్నాథ్ స్వామి ఇక్కడ రహస్యాలు ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి చరిత్రలో చెప్పనటువంటి రహస్యాలు ఏమి ఉన్నాయి నా పరిశోధనలు ఏమేమి తెలియాయి అన్ని విషయాలు మీ అందరికి తెలియజేస్తాను శ్రీమాత్రేణ మా సర్వేజన సుఖినభవంతు